banyak yang sudah dilakukan tentunya dari tadi Pak Reza juga menyampaikan uh, bahwa dari awal kemerdekaan juga sudah berpapasan langsung dengan Palestina. Pak Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemerdekaan kita tidak akan lengkap Betul. tanpa kemerdekaan uh, Palestina. Pak Lalu, uh, yeah. semoga tidak terlalu naif untuk bertanya ini, tapi apa yang masih bisa kita lakukan? Kalau tadi warga bilang lebih keras lagi dong gitu. Itu mungkin secara diplomasi kita lakukan uh, sesuatu yang lebih keras lagi untuk kemudian kondem ini dan kemudian ya ada ada efek tertentu gitu bagi uh, yang kemudian bisa secara cepat uh, apa mengambil peran di sana kalau dari level pemerintah uh, sekarang ini yang bisa kita lakukan hanya upaya-upaya untuk memperkuat uh, apa namanya uh, gerakan-gerakan moral termasuk uh, hasil dari sidang darurat uh, apa general assembly sidang umum PBB yang baru lalu itu sebenarnya kan itu tidak an apa namanya tidak bisa di di enforce gitu tidak bisa di enforce tapi kita tahu bahwa meskipun itu tidak bisa di enforce tapi kita tahu bahwa itu akan terus menjaga dorongan moral dari untuk upaya menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina jadi ke depan kita akan terus melakukan uh, upaya ini menggalang uh, upaya-upaya politik dan uh, kita mesti berbagi tugas gitu semua lini harus kita gunakan pemerintah melakukan upaya-upaya politik memberikan dukungan kepada Palestina dan juga eh, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial bisa membantu secara finansial untuk keperluan kemanusiaan kemudian mereka yang eh, bisa membantu setidak-tidaknya membantu dengan doa mm-hmm. seperti disampaikan oleh eh, teman kita tadi yang diwawancari oleh Kompas jadi semua pihak harus melakukan upaya yang dila- yang bisa dilakukan gitu. Dan pemerintah akan tetap terus melakukan upaya-upaya baik upaya-upaya yang dilakukan secara bilateral dengan menggalang dukungan dari negara-negara like-minded countries, negara-negara yang punya pemahaman yang sama dengan kita. Ya. Kemudian kita melakukan uh, engagement juga dengan dengan negara-negara yang tidak sama pandangannya dengan kita. Bu Menlu misalnya pada saat di Uh, uh, New York kemarin bukan hanya bertemu dengan negara-negara dari Asia Pasifik dan Latin Amerika yang uh, sepandangan, tapi juga bertemu dengan Menlu Amerika Serikat dan menyampaikan appealnya, menyampaikan harapannya, menyampaikan desakannya agar Amerika Serikat mempertimbangkan pandangan dunia uh, dunia internasional gitu. Nah itu akan terus kita lakukan. Hal-hal se fundament ini pak. Ini hanya bisa diselesaikan melalui DK atau sebenarnya gimana, Pak Reza? Apa sih yang bisa dilakuin lagi gitu loh? Aduh gitu loh. Rumusnya itu ya think big, pikiran besar, start small, cari yang kecil-kecil, and move, and fast. move fast. Ya jadi, tadi Pak Lalu sudah jelas mengatakan kita bikin gerakan moral kan. Hmm. Tapi gerakan moral itu uh, tentunya harus terstruktur. Misalnya kita mendata resolusi-resolusi di PBB itu yang mentok. Itu kita evaluasi dengan 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 struktur dunia sekarang. Kemudian juga eh, kita juga me, eh, melihat misalnya <coughs> mengapa resolusi resolusi itu bukan hanya mentok tapi juga ter, ter, terwujud eh, misalnya di dewan di majelis umum itu ada yes, abstain dan no. Jadi kita harus mencoba menggalang ini hmm. yang selama ini abstain menjadi dekat sama kita. Misalnya kita lihat dari eh, dari General Assembly kemarin itu kan ternyata di kalangan yang absen itu ada negara-negara ekonominya sugi itu hmm. Austria di situ Jerman di situ Belanda Kanada di situ ya ya jadi kita bisa uh, berkoordinasi lebih lanjut dengan mereka karena mereka itu punya ketakutan tersendiri atas Amerika tapi di, di dalam negeri mereka masyarakatnya sudah juga keras jadi Eh, pemerintah seka, pemerintah negara-negara Uni Eropa itu banyak yang satu sisi takut pada Amerika, ya. pada yang sama mereka juga realistis. Karena kalau terlalu membeok pada Amerika, maka berbahaya juga bagi pasar mereka kan. Misalnya kita lihat mengapa bisnis swasta, ya. Ya, bisnis swasta. misalnya Korea Selatan itu mereka sangat sangat hati-hati sekali menjawab ini. Bahkan Korea Selatan mengatakan saya akan terlibat dalam eh, pem, apa ya? menciptakan perdamaian di uh, wilayah itu tersebut secara konstruktif menyebut kata konstruktif karena kalau dia salah ngomong itu proyek-proyek infrastruktur dia itu bisa dikuasai oleh Cina itu dan kemudian uh, 
investasi-investasi dia bisa tidak aman. Jadi kita hendaknya meng, apa ya, merangkul ya negara-negara yang abstain agar paling enggak mereka punya posisi moral yang sama deh. Yang perlu kita lakukan ya. Ya selanjutnya juga eh, saya ngomong untuk Indonesia deh. Kita ini Indonesia ini punya banyak kerjasama kan. Level level masyarakat, level kota, level provinsi kan. Namanya sister province, sister city kan. Ya. Misalnya saya dari Bandung, Bandung itu punya mitra namanya di Jerman itu namanya Bayreuth. Nah, eh bukan. Uh, Braunschweig, sorry, Braunschweig di Jerman. Di Amerika namanya di apa ya? Sorry. Uh, di Korea Selatan namanya Suwon. Ya kan? Uh, mitra-mitra itu hendaknya di, di, di apa ya? Dirangkul oleh masyarakat. Hmm. Sehingga para mitra itu tahu bahwa Bandung itu frekuensinya sedang sangat bersimpati pada Palestina. Oh. Dan di kalangan mereka juga sama. Jadi kita ciptakan network-network baru yang bukan pemerintah. Dan kalau ini bisa berlanjut dengan semua kota di Indonesia itu, uh, itu luar biasa ini. Ya, ya, ya. Kalau di Amerika namanya Fort Worth ya, mitranya ya. kota Bandung ya. Jadi, Berapa upaya itu ya, kalau betul. terkait dengan... Uh, di level masyarakat lah ya. ya. Kita coba tanya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau untuk um, bantuan yang dikirimkan ke Indonesia ini rencananya sampai kapan dikirim? Berapa berapa gelombang lah gitu kalau uh, dari Indonesia sendiri? Uh, sejauh ini kita tidak membatasi berapa gelombang. Tidak membatasi apa? Ya, kan, ya bahkan bahkan sebelum gelombang pertama kemarin resmi kita berangkatkan. Rencana untuk gelombang kedua dan ketiga itu sudah muncul. Oh. Jadi ada, ada uh, dari filantropis, dari uh, Indonesia misalnya yang menawarkan pesawat, ada yang menawarkan untuk mengisi pesawat itu. Belum lagi kita bicara mengenai lembaga yang kita miliki, Indonesian Aid sudah menyiapkan satu pesawat sendiri untuk alat-alat kesehatan nantinya. gitu. Jadi antusia, level of antusiasm yang ditunjukkan uh, saat ini adalah saya kira sudah mencapai titik puncaknya saya kira masyarakat semua lintas agama semua menyampaikan keprihatinan itu dan itu tampak sekali pada saat kita uh, uh, mengumpulkan bantuan praktis hanya memakan waktu sekitar empat hari sejak diperintahkan oleh uh, Presiden RI memerintahkan kepada Menlu untuk mengkoordinasikan pengumpulan bantuan untuk disampaikan ke Palestina hanya butuh waktu empat hari itu tiga pesawat sudah penuh bahkan masih tersisa beberapa beberapa ton saat ini ya. dan bahkan yang kedua ketiga pun sudah sudah disiapkan bagi masyarakat yang ingin uh, ikut membantu gitu pak mendonasikan kepada Palestina bapak punya informasinya harus kemana ya kami uh, uh, bekerja sama dengan Basnas pertama kemudian dengan PMI kemudian dengan uh, Indonesian Humanitarian Alliance hmm. jadi Forum uh, Humani- Humanitarian Indonesia jadi mereka ini merupakan gabungan dari lembaga-lembaga uh, humanitarian yang ada di Indonesia. Dan nantinya ini untuk menjamin supaya uh, uh, bantuan ini sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Karena kita melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan bulan sabit merah Egypt di Mesir. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang saat ini diberikan akses oleh, si, oleh Israel untuk membawa bantuan dari luar Gaza ke dalam Gaza itu hanya bulan sabit merah Mesir. Hmm. Sementara di dalam Gaza sendiri yang punya kemampuan, yang punya network untuk mendistribusi untuk mendistribusikan itu hanya dua. Pertama adalah UNRWA. UNRWA itu adalah lembaga uh, di bawah PBB yang khusus menangani masalah Palestina. Kemudian yang kedua itu adalah uh, ICRC atau Palang Merah Internasional yang kehadirannya di situ dijamin oleh Uh, apa namanya oleh humanitarian law oleh ya. hukum humanitarian. Jadi kita berkoordinasi dengan tiga orang ini, dengan tiga pihak ini untuk memastikan bahwa apapun yang kita kirim dari Indonesia itu akan sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Amin. Semoga juga bantuan itu bisa setidaknya kalau uh, kita menganggap seringan-ringannya bantuan adalah doa, kita ini bisa mengirimkan bantuan ini masih bersyukur juga ya, masih bisa memberikan di sana dan bisa didistribusikan di sana. Uh, Pak Lalu Muhammad Iqbal, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak. Semangat terus Halo, untuk kemudian nanti juga mengevakuasi sisa warga negara Indonesia kita yang uh, akan dievakuasi. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih.